शांति वर्तमान समय श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और सभी श्राद्ध के निमित्त जो भी गुजर गए हैं चले गए हैं या लौकिक नाता जिनसे इस जन्म का समाप्त हो चुका है और जो फिर से अपने हिसाब किताब और स्वभाव संस्कारों के अनुरूप फिर से पुनर्जन्म लेकर और अपने नए वस्त्र को पहनकर यानी शरीर रूपी नए वस्त्र को पहनकर नया जन्म लेकर और अपनी उस नई जीवन के अंदर चलना उन्होंने शुरू भी कर दिया है लेकिन जहां से पूर्व जन्म में उन्होंने छुट्टी ली विदाई ली या जुदा हुए या चले गए वहां के जो भी उनके स्नेही मित्र संबंधी संपर्क वाले आदि आदि श्राद्ध के दिनों में विशेष उन्हें स्नेह से याद करते हैं और उनको याद करते हुए उनके गुण उनकी विशेषताएं उनकी खूबियां और वो जब थे तो कितना अच्छा था कितना सहारा था कितना जीवन को एक आधार था ऐसे उनके जीवन की अक्सर अच्छी बातें भली बातें उनके श्रेष्ठ किए हुए कर्मों को याद करते हुए और उनका भी उनके प्रति जो स्नेह था उसको याद करते हुए या फिर उनके स्नेह की भावपूर्ण बातों को याद करते हुए श्राद्ध के दिनों में श्राद्ध करते हैं परंतु पहले भी हम बता चुके हैं कि श्राद्ध यदि स्नेहपूर्ण और श्रद्धा के साथ और समझदारी के साथ और उन आत्माओं को शुभ वाइब्रेशंस पहुंचाने अर्थ या उन आत्माओं की जहां भी अतृप्ति रह गई हो उनको तृप्त करने की भावना के साथ यदि किया जाता है तो वो श्राद्ध और उस दिन के जो भी शुभ वाइब्रेशंस हैं वो उन तक पहुंचते हैं वरना यह श्राद्ध निमित्त मात्र एक औपचारिकता ही बन करके रह जाता है इसीलिए विशेष श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है ताकि औपचारिकता के साथ साथ वह ब्राह्मण उन आत्माओं के प्रति शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस के साथ जो कुछ भी विधि पूर्वक श्राद्ध में करना होता है वह वो करता है और भोजन पान आदि करके और उन आत्माओं को तृप्त करने का यत्न किया जाता है परंतु कई बार यह विचार चलता है कि कई बार जीते जी जिन मित्र संबंधी स्नेही और संपर्क और व्यवहार में आने वालों को जो सुख देना आवश्यक था जो शांति देनी आवश्यक थी जो सहयोग करना आवश्यक था या जो भी उनके मन की इच्छाएं जो हम पूरी करने में समर्थ थे 
तो हमने उस समय नहीं किया या किसी ने किया किसी ने थोड़ा किया किसी ने ज्यादा किया किसी को करते वक्त उनके अपने स्वभाव संस्कारों के विघ्न बीच में आए या फिर अन्य आत्माओं के स्वभाव संस्कार बीच में आए या फिर परिस्थितियां बीच में विघ्न रूप बनी या किसी भी प्रकार का कोई कारण निमित्त बना जिन कारणों से उन आत्माओं को तृप्त नहीं कर पाए या संतुष्ट नहीं कर पाए या फिर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं की गई तो श्राद्ध के समय पर आपस में जब उस व्यक्ति को स्नेह से याद किया जाता है तो उस समय ऐसी बातें आपस में निकलती हैं जो उनकी स्मृति में आती हैं या उनकी यादों में आती रहती हैं और आपस में उनके प्रति की जो मीठी स्मृतियां हैं वो एक दो के आगे वर्णन करते हुए और उस व्यक्ति को बड़े प्यार से याद करते हैं परंतु देखा जाता है कि कहीं कहीं सिर्फ इसकी औपचारिकता या परंपरा ही निभाई जाती है क्योंकि बड़ों ने कहा है बुजुर्गों ने कहा है शास्त्रों में लिखा हुआ है या गुरुओं ने कहा है या लोग ऐसे कहते हैं इसलिए श्राद्ध के दिन पर उनके निमित्त कुछ न कुछ जो भी हम कर सकते हैं वो हम करते हैं और अंदर में एक संतुष्टता की सांस लेते हैं कि हमने यह भी एक अपना धर्म कर्म फर्ज निभाया लेकिन सच तो ये है कि यदि स्नेही मित्र संबंधी या संपर्क में या व्यवहार में जो भी हमारे आते हैं हम यदि जीते जी उन्हें तृप्त करते हैं संतुष्टता देते हैं या उनकी इच्छाएं जितना हमारे अंदर सामर्थ्य हो हम उनकी इच्छाओं को अपने गुणों के साथ अपनी शक्तियों के साथ अपने तन से मन से या धन से या साधनों से यदि हम वो सामर्थ्य अपने में भरकर उनको संतुष्ट करते हैं या खुश करते हैं राजी करते हैं तो मेरे ख्याल से उनके मृत्यु के उपरांत या मृत्यु के पश्चात श्राद्ध की जो औपचारिकता या विधि शास्त्रोक्त विधि या फिर संतों के कहने अनुसार जो भी किया जाता है वो करने की आवश्यकता समझ में नहीं आती है और आवश्यकता है भी नहीं क्योंकि हो सकता है जिन्होंने शरीर छोड़ा जो हमारे मित्र संबंधी संगी साथी बनकर के हमारे साथ रहे उन्होंने हमारे से भी ज्यादा कई ऐसे अच्छे कर्म किए अच्छे पुण्य कर्म भी किए कईयों को गुप्त में दान पुण्य किया सहयोग दिया जिसका पता शायद हमें भी न हो वह हिसाब किताब तो ऊपर वाला जाने ऊपर वाले के पास हर आत्मा के कर्मों का हिसाब रहता है हर जन्मों के कर्मों का हिसाब रहता है और उस हिसाब किताब के अनुरूप जिस परिस्थिति में आज हम जन्मे हैं जीवन व्यतीत कर रहे हैं जी रहे हैं शायद वो हमसे भी बढ़कर 
वहां ज्यादा सुखी है वहां ज्यादा संतुष्ट होंगे वहां ज्यादा उन्हें स्नेह की प्राप्ति हो रही है संतुष्टता की प्राप्ति हो रही है जो उन्हें हमारे साथ रह करके नहीं हुई थी अब हम भी ये नहीं जानते कि वो जहां गए वहां उन्हें यहां से ज्यादा प्राप्ति है या फिर यहां से कुछ कम प्राप्ति है परंतु जैसी भी प्राप्ति है हमारी यही शुभ भावना श्राद्ध करते समय रहनी आवश्यक है कि वो जहां भी हो जिस भी हाल में हो परंतु आत्मा उनकी संतुष्ट हो वो सुखी रहे वो खुश रहे और ऐसे कर्म करें जिन कर्मों को वो करना चाहते थे जिन शुभ भावनाओं को वो एक स्वरूप देना चाहते थे परंतु कभी किसी व्यक्तियों के कारण कभी किसी के स्वभाव संस्कारों के कारण या कभी परिस्थितियों के कारण या कभी किसी भी प्रकार की स्व की स्थिति के कारण वो नहीं कर सके तो वो कर सके ऐसी शुभ भावना और शुभ कामना हमारी उनके प्रति होनी अति आवश्यक है और उससे भी ज्यादा आवश्यक ये है कि ये श्राद्ध हमें पीछे करना पड़े उनकी तृप्ति और संतुष्टता के लिए या उनकी अप्राप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए अच्छा तो ये है कि हम जीते जी उन व्यक्तियों की इच्छाएं आशाएं उनके अरमान उनके साथ के संबंध में स्नेह हमें जो हमें उनको देना चाहिए जो वो चाहते हैं जो उनकी अपेक्षाएं हैं भले हम सभी अपेक्षाएं उनकी पूरी न भी कर पाए इतना सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है परंतु हम जितना उनका पूर्ण कर सकते हैं हम अवश्य उनको जीते जी सुख दें जीते जी हम उनको शांति दें जीते जी हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें जीते जी हमारा उनके साथ ऐसा व्यवहार हो जो उनके जाने के पश्चात या श्राद्ध के दिन हमें वो घटनाएं याद न आए जो हमने उनको दुखी किया हो हमने उन्हें अशांत किया हो हमने उनको ऐसी परीक्षाओं में से गुजरने के लिए मजबूर किया हो या वो हमें ऐसे याद आए कि हमें उनको याद करते हुए दुखी होना पड़े अशांत होना पड़े पश्चाताप करना पड़े और हम अब उनसे माफी कैसे मांगे वहां उनको कैसे हमारी क्षमा याचना पहुंचे और कैसे हमें भी उनके द्वारा क्षमा मिली या वो हमें क्षमा कर चुके ये बातों की उलझन जो है वो हमारे पास न आए और इसके लिए कई मंदिरों में जाकर के उनके निमित्त प्रभु के आगे वह भोजन प्रभु को स्वीकार कराते हैं प्रसाद के रूप में भोग लगा के ताकि उस द्वारा उनकी यह क्षमा याचना या उनको स्नेह पूर्ण जो याद कर रहे हैं या उनकी जो भी अतृप्त इच्छाएं या जो भी उनकी वासनाएं रह गई हो वो प्रभु के द्वारा पूर्ण हो क्योंकि व्यक्ति जब पूर्ण नहीं कर सकता व्यक्ति जब समर्थ नहीं होता तो उसे आखिर अंत में हर एक को प्रभु के पास ही स्वयं को समर्पित करना पड़ता है और प्रभु के ही शरण में 
जाना पड़ता है और प्रभु को ही अर्जी और प्रार्थना करनी पड़ती है कि वो हमारी मन की जो भावनाएं हैं वो सारी उनके पास पहुंचाए और उस आत्मा को सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता या जो कुछ भी हम उनके प्रति शुभ सोचते हैं शुभ करना चाहते थे जो हम नहीं कर पाए उसका पश्चाताप उसका दुख प्रभु उन तक पहुंचाए और उनके हृदय को शाता पहुंचे या शांति पहुंचे और हमारी तरफ से उनको जो भी दुख दर्द मिला हो वो उनके दिल से प्रभु मिटा दे ऐसी शुभ भावना लेकर के कई मंदिरों में जाकर के भी इस प्रकार की विधि करते हैं और वही विधि यहाँ पर भी भोग के रूप में की जाती है परंतु करने वाले इन बातों को सोचते हैं या नहीं सोचते इनके इस गहरे राज को समझते हैं या नहीं समझते तो राजों के साथ उस समझदारी के साथ और उस शुभ भावना और शुभ कामना को लेकर के यदि प्रभु को यह भोग लगाया जाए उस आत्मा के प्रति तो यह प्रभु के पास अवश्य भावना है इसीलिए पहुंचता है श्रद्धा से किया जाता है इसीलिए वह पहुंचता है और वह श्राद्ध का दिन उनके लिए निमित्त बनता है हमारी भावनाओं को सफलता के साथ उनके पास पहुंचाने में ये है श्राद्ध के विषय में रहस्य बाकी तो हमने कई बार हर वक्त श्राद्ध के विषय में कुछ न कुछ बातें बताई हुई हैं जिन बातों को आप सभी ने सुना हुआ है समझा हुआ है और आशा करती हूँ कि जीते जी बाबा ने जब हमको इस पुरानी दुनिया से पुरानी देह से पुरानी दुनिया के जो भी माया के वैभवी या आकर्षित करने वाले जो भी आकर्षण हैं चाहे देह के आकर्षण चाहे व्यक्तिगत व्यक्तियों के स्वभाव संस्कार विशेषताएं या उनकी प्रभावित करने वाली प्रतिभाएं इन सभी से यदि हम कहीं भी आकर्षित होते हैं तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे इस देह और देह के भान और देह के इन सभी व्यक्ति वस्तु पदार्थ और जो भी इस पुरानी दुनिया के अंदर विषय विकारों से ग्रसित मायावी जो भी आकर्षण है उन आकर्षणों से स्वयं को मुक्त रखें मुक्त रखने का एक ही तरीका है कि इन बातों से जीते जी स्वयं को मर गए हैं ऐसा अंदर में भाव पैदा करें भाव पैदा करने का मतलब जीवन के अंदर यह सूक्ष्म में धारणा बनाए ताकि इन सभी आकर्षणों से बचकर हम अपनी जीवन को स्वच्छ चला सके शुद्धता में रख सके स्वभाव संस्कारों के अंदर एक ऐसी नवीनता लाए जो नवीनता पुनर्जन्म लेते समय जिस प्रकार एक छोटे से बच्चे के अंदर होती है निर्दोषता होती है निष्पाप वो बच्चा होता है निर्भेद होता है पारदर्शी होता है अंदर बाहर दोनों तरफ वो समान होता है जो मुखवटे आज लोग पहन के घूमते हैं अंदर एक होते हैं बाहर दूसरे होते हैं वो मुखवटा उस नवीन 
पिता के अंदर नहीं होता उस बच्चे में नहीं होता न उस नए जीवन के अंदर होता है तो इसी प्रकार जीवन के अंदर हम उस नवीनता को धारण करके फिर नए जन्म से जिए जीते जी पहले मरे मरे माना हमें कोई देह का त्याग नहीं करना है परंतु जैसे मरी हुई व्यक्ति को ना कुछ दुनिया दिखाई पड़ती है ना उसे अपने इस जन्म की कोई बातें याद होती है ना उसे अपने इस जन्म के जीवन की देह याद होती है न देह के संबंधों से उनका कोई मतलब होता है न उस दुनिया से कोई मतलब होता है वो टोटली सभी यादों से भी मुक्त हो जाता है स्नेह से मुक्त हो जाता संबंध से मुक्त हो जाता हर प्रकार से वो अपने स्थूल सुख्यम सारे नाते उसके टूट जाते हैं यहाँ तक कि उसको पूर्व जन्म में वो किसका बच्चा था किसकी माँ था किसका पिता था दादा था नाना था कहा रहता था क्या करता था क्या स्वभाव था क्या संस्कार था उसे कुछ भी याद नहीं रहता है बिल्कुल वो फिर से एक कोरी पार्टी ब्लैंक स्लेट होती है ऐसी वो एक स्लेट बन जाता है और फिर से बच्चा बनकर पुनर्जन्म लेकर वो अपनी उस प्लेन स्लेट में के नई कोरी पार्टी में नए सिर श्रेष्ठ कर्म करना शुरू करता है और उन कर्मों का खाता या कमाई अपनी जमा करता जाता है परंतु जो उसका जन्म होता है तो जन्म से लेकर के पहले उसका जो बचपन होता है वो बड़ा निष्कलंक होता है निष्पाप होता है स्वच्छ होता है पारदर्शी होता है तो हमें भी अपना जीवन मर कर के ऐसे जीना है और वो जीने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी यदि हम अपने जीवन को कुछ श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं कुछ अलौकिक बनाना चाहते हैं कुछ दिव्य बनाना चाहते हैं साधारण से कुछ अलग और साधारण जैसा बनाना चाहते हैं सबसे कुछ अलग हमारा जीवन दिखाई पड़े ऐसी प्रतिभा हम अपने जीवन की बनाना चाहते हैं तो हमें इन सभी बातों को वृत्ति से जो भी अंदर में है उसे भूलना पड़े जो भी हम नेगेटिव विचार करते हैं हमें उससे स्वयं को मुक्त करना पड़े हमें पॉजिटिव वृत्ति धारण करनी पड़े पॉजिटिव विचारों में चलना पड़े बार बार हमें उसका ही अभ्यास करना पड़े नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव करें यही अभ्यास बढ़ते जाना चाहिए फिर उस वृत्ति के आधार पर जो विचार हैं उनका परिवर्तन फिर विचारों के आधार पर हम जब दृष्टि से जो कुछ भी देखते हैं कानों से जो कुछ भी सुनते हैं या हम नेत्रों से जो कुछ भी पढ़ते हैं कानों से जो कुछ भी जहां से भी जितनी भी बातें हमारे कानों के द्वार से अंदर आती है या नेत्रों के द्वार से अंदर आती है उन पर हमें अपना सदविवेक चलाना होता है उसका निर्णय लेकर के और फिर श्रेष्ठ कर्म हमें करना होता है और वह श्रेष्ठ कर्म करते समय हमें बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है कई बार हिम्मत से बढ़कर हमें शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है फिर उन शक्तियों को भी यूज करने के लिए हमें बहुत बड़े साहस की जरूरत पड़ती है और साहस से भी बढ़कर जीवन में हमें एक क्रांतिकारी बन करके चलने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि जब जीवन का परिवर्तन 
हम जीते जी मर करके उन्हीं मित्र संबंधियों के बीच में जब करते हैं तो उनके लिए वो अजनबी बात होती है नई बात होती है शायद कभी कभी उनकी समझ से भी बाहर की बात होती है उनको इन बातों को समझने के लिए अपनी उनकी जो धारणाएं हैं उनकी जो इच्छाएं हैं उनकी जो उस बच्चे के प्रति बच्ची के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति जो अनुमान आशाएं अपेक्षाएं अरमान जो होते हैं वो उनकी दशा और दिशा में वो व्यक्ति नहीं चलता है ये देख करके उनकी परेशानी बढ़ती है उनकी चिंता बढ़ती है यदि उनको समझ में आया यदि वो उन राजों को समझ पाए और यदि उन्होंने कुछ धर्म का सहारा लिया या कुछ आध्यात्मिकता का सहारा लिया या कुछ पॉजिटिव थिंकिंग में रहे या फिर उन्होंने जो अपेक्षाएं और आशाएं रखी उन अपेक्षा और आशाओं के बंधन में खुद न रहे और उस व्यक्ति को भी उसमें बांधे नहीं अर्थात वो जो चाहते हैं वही वो व्यक्ति करे ऐसा बंधन का बंधन जो है न वो स्वयं पर भारी करे न वो व्यक्ति के ऊपर उसको हावी करे तभी जाकर के कुछ बात बन सकती है और इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि वह एक क्रांतिकारी कदम होता है और वो प्रथम कदम परेशान करने वाला होता है क्योंकि वो असमंजस पैदा करता है वो कंफ्यूजन पैदा करता है इसीलिए उन व्यक्तियों को ये करना है कि पहले किसी भी नए कदम को उठाने के पूर्व एक भूमि का चैतन्य में अपने इर्द गिर्द अपनी समीप या अपने ब्लड कनेक्शन की जो भी व्यक्तियां हैं उनको हमें पहले समझाना और व्यवस्थित समझाना बहुत आवश्यक है यदि वो हम नहीं समझा पाते हैं तो हमें सामना करने का वक्त आता है सहन करने का वक्त आता है और यदि हम सहन भी नहीं कर पाते और हम उस परिस्थिति का सामना भी नहीं कर पाते तो जो परिस्थिति उनके पास निर्माण होती है उनसे कई गुना ज्यादा हमारे पास निर्माण होती है जैसे हम समझदार हैं इसीलिए हमारे पास वो दुगुनी चार गुनी होकर के हमारे पास आती है जैसे जज के बच्चा जज का बच्चा यदि कोई भूल करता है अगर कोई गलती करता है तो उसको ज्यादा ही सजा देना जज के दिल दिमाग में आता है क्योंकि जज का बच्चा होकर के वो ये गलतियां कैसे कर सकता है क्योंकि जज का काम है उस व्यक्ति को ऐसा तैयार करना अपनी जजमेंट के आधार पर जजमेंट की शक्ति के आधार पर कि वह बच्चा कभी गलती न करे और जज की हर प्रकार से उसकी इज्जत उसकी प्रतिभा उसका नाम उसको रोशन करना होता है न कि बदनाम करना होता है तो उस समय उनको बड़ा धीरे रखना पड़ता है उनको बड़ा गंभीरता से उन बातों पर सोचना पड़ता है तो ये श्राद्ध के दिन हमें ऐसी कई बातें समझाता है हमको जो पश्चाताप होता है श्राद्ध के दिनों में मैंने कईयों के मुख से सुना है कि जब हमारे ये दिन आते हैं तो हमको माँ ऐसे याद आती है पिता ऐसे याद आते हैं हमने उनके होते दादा की ये इच्छा पूरी नहीं की नाना की ये इच्छा पूरी नहीं की पति ऐसे कहते थे पत्नी की ये भावना थी नहीं पूरा किया अभी हमको अंदर में ये सब बातें याद आती है क्यों याद आती है क्योंकि हमने जीते जी नहीं किया 
किसी न किसी प्रकार की माया ईगो अभिमान देह अभिमान या किसी न किसी विषय विकार के वशीभूत या किसी न किसी परिस्थिति या मैंने जैसे कई कारण बताए उन कारणों के वशीभूत हम असमर्थ रहे और वो असमर्थता हमें उस व्यक्ति को संतुष्ट करने में असफलता दिला दिलाती रही तो इसीलिए मैं यही कहूंगी श्राद्ध के दिन है जीते जी हर एक को खुश रखने का प्रयत्न करो राजी करने का प्रयत्न करो जितना स्वयं से होता है अपने सामर्थ्य को यूज करके और उन व्यक्तियों की जो भी इच्छाएं हैं जितना पूरी कर सकते हैं अवश्य पूरी करें नहीं कर सकते हैं तो वह भी उनको यथार्थ ऐसी समझ दें हम उनको अपनी परिस्थिति यथार्थ समझाएं कि इस इच्छा को पूर्ण न करने के पीछे कौन सा कारण है तो आशा करती हूँ कि हम श्राद्ध के दिनों पर उन व्यक्तियों को याद करते हुए उनकी विशेषताओं को गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और साथ साथ श्रद्धा से हम उन्हें याद करेंगे और श्रद्धा से उनके निमित्त जो करने का संकल्प आए वो हम करेंगे ओम शांति